This is Salento, land of Apulia, cracked by the sun and shattered by solitude, as was described by Salvatore Quasimoto, the Italian writer. The Salento Peninsula is a wonderland, washed by both the Ionian and Adriatic seas. Here the wind, the sea, and the sun create magic. Humans have lived here for tens of thousands of years. Emperors, kings, and conquerors have all come and gone. Great religions have been welcomed, and many bloody battles have been fought. And in the end, all have helped forge what is now the Salento area. Io sono nato a Lecce, quindi Salentino. Ho avuto la fortuna di cominciare a viaggiare presto perché volevamo uscire i ragazzi della mia generazione fuori da Lecce. Però poi guardando da fuori, ricordando, guardando le cose con la nostalgia, guardandole con un senso critico, avevamo una certa impressione del Salento. Poi ritornando invece con la maturità, Forse abbiamo cominciato ad apprezzare quelle cose che ci hanno fatto andare via. Ho fatto proprio una scelta di vita qui nel Salento perché qui io ritengo che la qualità della vita è ancora in una dimensione, in un rapporto dove luoghi e persone sono in una, in una armonia. E, e bisogna quando si arriva eh, qui nel Salento bisogna subito rallentare il passo perché rallentando il passo c'è la possibilità di godere veramente eh, in profondità tutto quello che dal, dal Salento si può prendere quindi il Salento significa vivere delle dimensioni di come dire più lente per fare un gioco di parole, salento, se vogliamo, sa lento, che è un bene o un male. Salento è, o credo che sia, in evoluzione e, e c'è un momento molto dinamico nel Salento. Con gli occhi di chi ha visto delle altre cose, eh, apprezzo molto. E poi, voglio dire, voi avete visto girando qui, c'è una luce bellissima, anche d'inverno, il cambio dei colori è stupendo, l'autunno è bellissimo, il clima è e ci si fa, come dire, ci si lascia vivere in una... si fa prendere da una pigrizia, che secondo me poi fa, be fa bene. Ci sono dei ritmi diversi, questo credo che sia apprezzabile a tutti. On this fruitful land, vines and olive trees have been cultivated from ancient times, and as Dante Alighieri, the supreme poet, described it, it's a beautiful land where the sun turned into wine. The olive culture has ancient roots in Apulia. Over 2,500 years ago, the Greeks arrived and found rich clay soil, a hot climate, and deemed it perfect for the cultivation of olive groves. Legend says that thanks to the church, the clergy, and the sinners, there is an abundance of olive trees in Apulia. The story goes, in ancient times when the faithful committed a serious sin, the priest ordered the planting of an olive tree as penance. They say that today there are more than 85 million olive trees that bear fruit in Apulia, and their numbers continue to grow. The majestic olive tree is a symbol of strength, faith, and peace. The Greeks considered it to be a sacred tree, possessing a strong, vital source that sustains it. These trees can live for thousands of years, and they bear fruit with the power to heal and to nourish. The people from Apulia highly respect the olive tree. It is part of their livelihood and cultural heritage. They believe that removing an ancient olive tree is like losing part of the memory. Great classical poets wrote glowingly about olive oil. Homer and Virgil called it liquid gold, 
and until today, olive oil is the gold of Apulia, fruit from a labor of love. Apulia produces more olive oil than any other region in Italy, and it is of an excellent quality. The Salento Peninsula is a land of hospitality where respect and tolerance are not just words. Its inhabitants were nominated for the Nobel Peace Prize for offering peace to immigrants. In the last few years, they've welcomed thousands of refugees fleeing Albania and other Eastern European countries. This is a land protected by love where Greek and Roman gods walked among men, where St. Peter preached, and where people were martyred for their faith. Here, human achievements are celebrated with food and wine, where music is believed to cure an illness and to stir a heart. <laughs> 